情况了，逼死那个地方，鬼子自己人很快会出现的。好，我去那边，别杀他。追进去。一点钟方向。一枪就换一个地方，这样，突击用，十一点钟方向，嗨，钢琴，十二点钟方向，嗨，往一点钟方向，发现目标，自行射击，打完就动，都快击中，明白，明白。他们至少有两个人盯着我们，我们一开枪，他们就开枪了。这么打不行，你说，他们都是鬼子的狙击手吗？先开枪的不是，后开枪才是。狗日的，就盯着咱们打。咱们就打后开枪了。咱们不开枪，他们不开枪的。那怎么办啊？再看看，我又干掉了一个。把尸体抬走。哎，嗓门血，我看你往哪儿躲，这帮蠢货。我们两个人一组，一起开枪。嗨嗨，突击手到，紧接着他们开枪。嗨，高铁，我们两个同时在突击手后面开枪，然后还是你们两个一起开枪。走，出来，桑门西，你给我出来！看到几个？一个都没打中。应该打中了一个。我没有。不知道那个人没有打中。为什么？为什么打不中？警长，他们用很怪的方法。那是障眼法。小鬼子用他们别人的命来换你们的命，鬼子太狡猾了。啊，你
头狗这个小鬼子去喝尿，把你们憋死了。有办法，可是什么办法？需要别人配合，而且很危险。怎么配合？你说。我们向鬼子开枪的时候，需要五个人同时开枪。五个人？对。就是说，让鬼子不知道打谁。至少第一枪的时候。我给他把门狙击手。哦，这就是打上哪个算哪个了。然后你们开枪。不行，这个做法跟鬼子有什么区别？我再也想不到别的办法。算我没说吧，有什么不行的？打十和打狼能一样吗？就这么定了。你可得说，至少五个，我算一个。团长，团长，我算一个。团长，我算一个。就这么定了，做好准备，我去安排枪。这么做不行，太残忍了。张家说的干，现在是看我们本事的时候了。损失太大了，同志们，我的一起压制，团长。证明你是一名勇士。我是一名勇士。
sound machine.绝对出乎敌人所料，新四军的狙击手绝对会死在我们的枪下。军官的附近，只要我们一开枪，他马上就能发现我。如果有掩体，比如说，这里就不一样。对，现在开始，就在这儿开枪，让你们的枪口远离射击孔，让他们找不到我们。明白了吗？明白。战况如何？很随意，已经被我军突围。不过，目前我军的整体攻击仍然较弱，加大火力，务必在紧急拿下战斗。嗨，去吧。在哪儿呢，涂吉勇？如果你要是扫门星的话，你会藏在什么地方？我不知道。张强。救我们！我们得改变打法。大帅，大帅，大帅，停止射击！刚才肯定打中了。刚才你们俩看，谁发现敌人的狙击手了？没有。好像他们一直没有开枪。他们一定开枪了，只是我们没有发现他们。是不是也钻进了地下工事？哼，就算他们有这样的工事，也早被我们的炮兵给摧毁了。他们也许混在其他士兵中
。对，对，而且他们还会像普通士兵那样去设计，目的就是为了让我们分不清哪些是狙击手，哪些是他们的普通士兵。我们就在普通士兵中找他们。这样，你们两个轮流开枪，打击敌人重要目标。我来寻找他们。他们是不是也在找我们？所以我们就要在枪炮最密集的时候开枪，明白了吗？明白。哎，好像是屠具勇，混蛋。谁让你开的枪？我看到敌人的一个大块，所以将他击毙。蠢货，那是勾引我们暴露位置。长官，他只打了一枪，他们未必能发现这里。屠军勇，嗨，你马上去找马尾中佐，让他调集十个枪法好的士兵，天亮攻击前。到这儿来报道。嗨，长官，你是让他们冒充狙击手？这里已经暴露了，可是我们现在没有更好的狙击点可以去，只能引诱对方开枪。就是说，拿我们士兵的命去换敌人狙击手的命。长官，这是有勇有谋，还是您想的周到？这也是没有办法的事。明天，该是和三门星决斗的时刻。他上当，我们就赢